ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரெசிபி அண்ட் நீட் ஆஃப் தி ஆர் ரெசிபி இப்போ நம்ம வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாமோ ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த ரெசிபியில் வந்து நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது பிகாஸ் அதில் டர்மரிக் சேர்க்குறோம் ரெண்டு மூணு ஹேர்ப்ஸ் சேர்க்குறோம் ஜிஞ்சர் சேர்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து பண்ணுற ஒரு ரெசிபி பெப்பரும் சேர்க்குறோம் இது வந்து ஆஸ் அ சூப்பாகவும் நீங்கள் குடிக்கலாம் இல்லை ரைஸுக்கு கூட தொட்டுண்டு ரசமாக பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுக்கு உண்டான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக நான் இதை வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவேன் முன்னாடிலாம் பட் இப்போ மார்ச்சிலேருந்து இதை வீக்லி ட்வைஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஆஸ் அ சூப்பை நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் எடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து நிச்சயமாக இன்ஸ்டண்ட்டாக பூஸ்ட் ஆகும் பிகாஸ் இது காலகாலமாக நம்ம கிராண்ட் மதர்ஸு நம்ம வாழ்லாரும் பண்ணி காமிச்ச ரெசிபி தான் ஸோ இதில் கொஞ்சோண்டு ஸ்லைட் வேரியேஷன் ஒன்று தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க ரெசிபிக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் Before going into the recipe, please like, share and subscribe and press the bell icon. And the video is full of the video. You can see the full recipe. Here we have 1 teaspoon of thorn bar. 1 teaspoon of kottamalli vara or dhaniya. This is a little bit of a tip. I will tell you this is a tip. இதுக்கு வந்து பேரை சில பேர் அரிசி திப்பிலின்னு கூட சொல்லுவா இது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடை இல்லை டப்பா சட்டி கடையிலலாம் இது கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பயஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அரிசி திப்பிலி ஆர் வெறும் திப்பிலி சொல்லுவா அப்புறம் இது வந்து ரெட் சில்லி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இது வந்து நாங்கள் திருநெல்வேலியில் இதை கண்டன் திப்பிலின்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி ஸ்டிக்கு மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டா இது வந்து இது வந்து அரிசி திப்பிலியும்பா இதை கண்டன் திப்பிலியும்பா அப்புறம் வந்து மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் புளி வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன் இந்த சாமானுக்கு உண்டானது இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்துட்டுருக்கேன் இது நீங்கள் ஓணுனா ஃபுல்லாகவே புளி கரைச்சி விட்டு பண்ணலாம் பட் நான் ஆக்சு நான் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த சைஸுக்கு ஒரு தக்காளி இந்த சைஸு புளி அப்புறம் கொஞ்சம் துருவின இஞ்சி கருவேப்பில் நெய் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அண்ட் உப்பு ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் புளியும் தக்காளியும் வந்து வெந்நீர் விட்டு ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸோ இதை நன்னா கையால் கரைச்சிக்கலாம் தக்காளி இது வடிகட்டோங்கிற அவசியம் இல்லை பிகாஸ் புளியில் கொட்டை இல்லாத புளி இருந்தால் தான் நம்ம நம்ம நன்னா கையால் மசித்தாலே அது நன்னா மசிஞ்சிடும் ஸோ இதை வந்து கையால் மசிச்சுடலாம் தக்காளியும் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கையால் நன்னா அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு வறுக்க வேண்டிய சாமான்லாம் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டுங்க நெய் விட்டுண்டு முதல்ல இந்த திப்பிலியை வறுத்துக்கணும் இது ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கண்டன் திப்பிலி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை வறுத்துக்கணும் தனியாக வறுத்து எடுத்துட்டாச்சு இப்போ எல்லா சாமானும் சேர்த்து போட்டு வறுக்கலாம் உங்களுக்கு ஓணுனா இதில் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பூண்டியும் போட்டு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் ஸோ இதனால் டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் இருக்காது வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா நம்மளோட சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே நல்ல லைட்டாக இருக்கும் டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கும் எல்லாத்தையும் வறுத்துங்கோ வறுத்துட்டும் இந்த நறுக்கு மொளம் திப்பிலியும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் இது மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ புளி ஜலத்தை புளி அந்த தக்காளி ஜலத்தை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் கொஞ்சோண்டு கருகப்பில் ஸோ இதை நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே வறுத்த மிக்சரை அரைச்சின்னு வந்துடலாம் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியை போட்டுக்கலாம்
இப்போ நான் கொதிச்சுடுத்தது உங்ககிட்ட இப்போ இந்த சமயத்தில் அரிசி திப்பிலி கண்டன் திப்பிலி இல்லைன்னா அது இல்லாமல் மிச்ச சாமான்லாம் போட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஓனால் கொஞ்சம் பூண்டை சேர்த்துங்கோ இப்போ நான் இதை அரைச்சாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த திப்பிலி என் நறுக்குமுல வாசனையே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துங்க நீங்கள் ஆஸ் அ சூப் மாதிரி குடிக்கிறேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ர ரைஸோடு பசஞ்சு சாப்பிட்றேன்னா கொஞ்சம் இந்த கன்சிஸ்டன்சிலேயே இருக்கலாம் இந்த நெய்யை விட்டு இதுக்கு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் யூஸ்வலாக தாளிச்சு கொட்ட மருந்த ரசத்துக்கு தாளிச்சு கொட்டுறச்சு நெய்யில் கடுகு ஜீரகம் கருகப்பில் தாளிச்சு கொட்டணும் பட் இப்போ எல்லோரும் ஜிஞ்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் இப்போ இதில் கொஞ்சம் துருவின இஞ்சியும் அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கமகமான வாசனையாக மருந்து ரசம் ரெடி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஷியூராக கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் வியூஸை போடுங்க